כן, ואנחנו הגענו כבר לאמצע פרק 18. We're in the middle of chapter 18. ומי שבוא נאמר ככה לא זכה לשמוע את זה בהמשכים, יכול להיכנס לאתר שלנו, jerusalemassembly.com, ופשוט... לשבת איזה יום אחד אם הוא רוצה או כמה שעות ולעבור על זה. And uh, if you've missed the previous ones, it's all out on the jerusalemassembly.com. You can take a couple of hours or a day and just go through everything we've done so far. But uh, right now we're in the middle of the chapter 18 and we're going to continue from there. וגם כן לאלה שדוברי עברית ומי שאין להם זמן לוידאו וזה בסדר גמור, גם אני לא כזה, uh, מי שרוצה גם יוכל לקבל את כל הפייל של ה... פרשנות הזו מההתחלה ועד הסוף כפייל הבית הזה בעברית. And if you speak Hebrew and you prefer to read Menos notes on these sermons instead of watching the video you can do that too it's on, the, uh, it's on our Hebrew website. אוקיי. Okay. עכשיו עוד דבר והוא מאוד משמח. Now another thing and that's very, uh, very happy. הלמוט סיים ללמד את ספר שופטים בימי שלישי. הלמוט has finished teaching the book of judges on Tuesdays. ואני אומר לכם בצורה הכי ענווה. And I'll tell you in the most uh, humble way I can. אני ראיתי הרבה פרשנויות, וישנם פרשנויות נהדרות. I've, I've seen many different uh, commentaries, commentaries on, on the book of judges, and there are great ones. אבל uh, באמת, הסדרת לימודים הזו היא פוקחת עיניים, והיא צמודה לתכלית של דבר אדוני. But the way he taught it is really, it's eye-opening and it's very... Uh, Uh, careful to be focused on the purpose of the, of the Old Testament, which is amazing. So, so So uh, we have uh, this teaching, of course, it's out on the website, you can watch it, but you can also, we have also made it as uh, written for you, so you can read it on the website, you can watch it, but you can also, we have also made it as written uh, for little books of... As a little. Four large books. <laughs> with, Forget uh, about little. Four large books where we have... $150 per, per one copy. Wow. That we have uh, prepared that are in the office, and uh, anyone can borrow it, check it out from the church library. And if anyone in the future want to teach on the book of Judges, you can use it, you can expand on it, and you can uh, use this commentary. So that's amazing. And we are doing this with every time, we're ev- everything that we are teaching. Whatever sermons or teaching that we are bringing, we are writing the, uh, the sermon also so that it can be a chapter of a book. So that we're preparing these commentaries, so we're going to have it for the whole Bible. And first and second Samuel is really close. So it's Keep praying for him. He sits down and he it, uh, makes, does a lot of effort, and it's a blessing for all of us. So we're continuing today in the book of Revelation. חבורה יקרה של שישה, שבעה, אורחים מיוחדים. So we have among us here today a group of six, seven special guests. Um, מסין, <coughs> נכון? From, יואנה, נכון? From China, right? אני רוצה לומר לכם ברוך הבא. So I want to tell you welcome. באמת, ברוך הבא. Really, welcome. תרגישו בבית. Feel at home. אני יודע שאתם נכנסים לתוך סדרת לימודים. ווואו, אתה כאילו באים לסרט באמצע. I know that you're coming in to the, the, we're in the middle of a teaching series, so it's like coming into a movie and you're in the middle. וזה אולי ספר שבחיים לא שמעתם עליו או לא פתחתם. And maybe it's a book that you've never heard of or never opened. סבלנות. But uh, some patience. והמילה סבלנות בעברית באה מהשורש של המילה סבל. זאת אומרת, סבלנות זה סבל, אז תסבלו מעט באהבה. So, the Hebrew word for patience, סבלנות, comes from the word סבל, which means suffering. So, it's, uh, having patience means to suffer. So, suffer a little. תסבלו באהבה. Suffer a little with love. 
ואני אשתדל שהלימוד יהיה כזה ש... גם תוכלו להיכנס לתוך הסרט, גם אם נכנסתם באמצע. And I'm, I'll try to make the teaching in a way so that even if you come in in the middle, it will still make sense. כי יש לי פה את הדסון, ואני צריך גם כן לוודא שהדסון יבין. Because I also have Hudson here, and I need to make sure that he understands. נכון, הדסון? Right? יפה על הכיפה. Very good. בכל גיל, אדם צריך להרגיש בבית שלו בבית אלוהים. At every age, people need to feel like they're at home the, the, in, when they're in the house of the Lord. אז אנחנו בספר ההתגלות. So we are in the book of Revelation. בואו, אני אקח כמה דקות להקדמה, וזה חשוב לכולנו. So let's take a few minutes for a, a preface, and that's important for all of us. ספר ההתגלות מסתיים כמו שהתנ״ך התחיל. The book of Revelation ends the way that the entire Bible starts. Gan Eden, Elohim in Bria Muslimet with Bnei Adam. Paradise, God's perfect creation, and people, human beings. Eich HaTanach Mistayim? How does the Bible end? Yerushalayim HaChadasha. The New Jerusalem. Bria HaChadasha. New creation. Elohim with Bnei Adam Lelochet. God and people without sin. Copy-paste. Copy-paste. אותו דבר. אז רק רגע. התחלנו בעדן, ואנחנו מסיימים איפה? בעדן! We started in paradise, and we ended where? In paradise. אגב, אני כרגע זורק כותרות, אחר כך נפתח את הפצצות האלה אחר כך. So, by the way, I'm, I'm throwing out a few headlines, and we're gonna dig in to see what, what, what's in there later. עדן המקורית זה ירושלים. The original... Eden, the original paradise, is Jerusalem. באמת. It is. רחוב יפו, קינג ג'ורג'. לא, תשכחו מזה. אבל זה ירושלים. יפה סטריט, קינג ג'ורג' סטריט, לא, forget about that. But it's Jerusalem. ממש ככה. Really. אתם יודעים, יש תוכנית שנקראת ערים תאומות. You know, there, there are these uh, programs in the world that is called uh, twin, uh, twin cities. cities. כן. למשל, קריית מלאכי, אתה אל תגיד. קריית מלאכי, מה העיר תאומה שלה? The city of קריית מלאכי, she is the twin city Los of... לוס אנג'לס, the translation of the world. The city of angels, Los Angeles. Los Angeles, because קריית מלאכי means city of angels in Hebrew, so it's Los Angeles, the angels. נכון, צוק. Right? ג'ורג'יה. מה העיר התאומה שלכם? ג'ורג'יה זה סטייט. אני יודע, אתה אל תתווכח. מה הארץ התאומה שלכם? I told him be quiet, don't interfere. That's what I told him. אין! יש לך רק ג'ורג'יה בארץ! מה? יש לך רק ג'ורג'יה בעולם הזה! אין ג'ורג'יה בעולם הבא! What is the Georgia's twin city? Twin This state? Twin no state. twin state. If this Georgia gone, there is no Georgia. But Jerusalem, yes. it has a twin city in heaven. Yes. There is. And how do you make sure to have a citizenship in that city? How do you go in there? איך תיכנס לשם? How do you get in there? ישוע אמר, אני הדרך והאמת והחיים, אין איש בא אל האב אלא דרכי. Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one comes there except through me. אתם רואים? שני הפרקים הראשונים זהים לשני הפרקים האחרונים. You see, the first two chapters are identical to the two last chapters. אז מה אני עושה עם כל הניירות האלה? What do I do with all this in the middle? זה הפרוצדורה והתנאים איך להגיע לשם. That's the procedure and the conditions to get from here to there. וכל זה במילה אחת, and all of this in one word, ישוע. is Jesus. ישוע. Jesus. הבשורה במילה אחת, the gospel in one word, זה אישיות. is a person. ישוע. it's Jesus. לכן שאול השליח אומר, תכלית התורה, ישוע! Therefore, Paul the Apostle says, the purpose of the law is Jesus. למה הברית החדשה מתחילה בתעודת היוחסין של ישוע? Why does the New Testament start with Jesus' genealogy? הנה יש לנו את כל התנ״ך היהודי. We אתה have... פותח במילים הראשונות של הבשורה, 
בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים. You have the entire Old Testament with the, the Jewish New Testament, the, the, the entire Old Testament with the Jewish history, and then you open the New Testament, in the beginning was the word. כי ככה נגמר התורה, התנ״ך והנביאים. Because that's the way the Old Testament, the, the prophets, ended. זה מסתיים בתקווה שיבוא המשיח. It ends with hope that הנה הוא בא, אז על מה אני אדבר? על שטויות? So here he comes, so what should I talk about? שטויות? Just nonsense? לא, אני מדבר, הנה הוא מגשים התורה. No, I'll talk about, I'll start with the genealogy because this shows how he fulfills the Old Testament. הוא התכלית. He is the purpose. הוא מנקה החטאים שלי. He cleans off my sin. הוא בצדקה שלו מלביש אותי. בחוסר חטא, בהסרת החטא, כדי שאני אוכל לחזור לנוכחות אלוהים. He in his righteousness dresses me in his righteousness. ואם אני לא מאמין בישוע? And if I don't believe in him? מה קורה לי? What happens to me? שום דבר. Nothing. אתה נשאר כמו שהיית. You stay the way you are. היית מת, נשארת מת. You were dead, you continue to be dead. שום דבר. No change. אתה רוצה להיכנס בחזרה לאלוהים, אתה צריך להיוולד מחדש. But if you want to come back to the Lord, to God, who created you, you need to be born again. המחיר, דם ישוע. But the price is the blood of Jesus. אנשים יגידו, אבל בתורה אלוהים נתן מצוות, היו דרכים אחרות לישוע. And people say, but in the Old Testament God gave all kinds of mitzvahs and laws, and there were other ways to get to God. בוא, לא נכון. Not true. המצוות מעולם לא הושיעו. They never saved. הם רק אמרו לך, אתה זקוק למושיע לישועה. They were there, they were put there to show you that you need a savior. הם האשימו אותך בכל יום. They would be accusing you of violating them every day. כי אף אחד לא יכול להשלים את עשרת הדיברות אפילו בשלמות. Because no one could actually live according to them, not even the Ten Commandments. ולכן גם אחרי שאלוהים נתן את המצוות. And even after God has given his mitzvahs, God gave his commandments. מצווה. It's commandments, sorry. אשכנזי הזה. ואז אתם רואים באמת במבחן של הישועה הם היו צריכים להסתכל על נחש הנחושת. למה לא אמר להם תשמרו שבת פעמיים תניחו תפילין או דבר שלא קיים ולא אמר? למה המבחן היה תביטו? Then why, even after he gave the commandments, why was the, when they were bitten by snakes they had to look to the copper snake to be healed? Why was it it Well, keep Shabbat and keep kosher and keep this and do that in order to be saved, in order to be healed from the uh, snake's wound. No, just look at the copper snake. That was it. Because even from the beginning, salvation was only based on faith. And Abraham believed in God and it was counted to him as righteousness. רבותיי, התנ״ך מסתיים בדיוק כפי שהוא התחיל. The Old Testament, uh, the... התנ״ך אתה מתכוון כל כתבי הקודש. The word of God ends exactly as it starts. כן, the word of God ends exactly as it starts, the full Bible. אז בואו תראו, גם עקרונות בסך הכל משתכפלים. So look, so see, even the principles, they just are copied, they're not, the, they're, they're the same. אין שום דבר חדש בברית החדשה. There's nothing new really in the New Testament. כל העקרונות שהיו בתנ״ך נמצאות גם שם, אלוהים לא משנה עקרונות. The principles that we see in the Old Testament are there in the New Testament too. God doesn't change his principles. אנשים קוראים את חזון יוחנן 17 ו-18 וזה קצת מתבלבלים. God, people read uh, the Revelation 17 and 18 and they get a bit confused. למה? Why? תסתכל על ההיסטוריה, תדע את העתיד. Look, look to history and you'll know the future. בראשית 11, uh, in Genesis 11, יש לנו את מגדל בבל. We have the Tower of Babylon. ומה קרה במגדל בבל? And what happened at the Tower of Babylon? אנשים רצו דת חדשה וביטחון חדש, לא Pe- באלוהים. People wanted a new religion and they wanted a new security that wasn't in God. הם רצו לשים את עצמם במרכז ולא סומכים על אלוהים. אלוהים, אתה הלך לחפש לך כוכב אחר. They wanted to put themselves in the center and not trust in the Lord, and Lord, you know, go, go find another planet to create life on. We're, 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 we're making good here. So God came down from heaven and messed it up. Great. 
אם אתה לא לומד מההיסטוריה, אתה חוזר על אותן טעויות. If you don't learn from history, you'll just repeat the same mistakes. זה חזון יוחנן 17-18. That is the focus of Revelation 17 and 18. מה היה הלקח מבראשית 11? What was the lesson from the Tower of Babylon? הם בנו מגדל. They built a tower. דת חדשה. A new, new religion. וביטחון חדש. A new, הם מספקים לעצמם עיר, עיר שהם בנו, חומה. They built their own city, they built a, uh, they built a, uh, a wall. A wall. ואז ישעיה וצפניה משתמשים בביטויים האלה. כל חומה ומגדל שאתה תקים, אני אפיל לך. And then both Isaiah and Zephaniah, they are using this language when they're talking against Babylon, they're writing, uh, I don't know specifically Babylon, but they're using this kind of language. They're saying, every tower and every wall that you're building, I will tear down. הוא לא אומר את זה על בבל, הוא אומר את זה באופן כללי. He says it generally, not from Babylon. לאולנדים, אמריקאים ולסינים. And it's true for everyone, for, uh, for Dutch people, for the Americans and for the Chinese. כל חומה. Every wall. ומגדל שאתה תבנה. And uh, uh, tower that you build. כל דת ואמונה חדשה או ביטחון שלא עליי. אני אהרוס לך. Every new religion, every new kind of faith, every new kind of security that is not based on me, I will destroy. אישית. Personally. I to I, פנים אל פנים. I to I. אל תבנה לי, לא מגדלים ולא חומות. Don't build towers or walls for me. הכוונה, אל תבנה לי אמונות חדשות build, ולא ביטחון חדש. Don't build new faiths and new securities is the meaning. Hudson, you know what symbolic means? Symbols? It's like symbolic. as if, it's not that God is against cities or whatever, but if you build it instead of God, instead of trusting God, then you have a problem. Okay, <laughs> good, I'm happy. עכשיו, שימו לב. ספר ההתגלות, פרקים 17 ו-18, זה בדיוק אותו דבר. So, The book of Revelation chapter 17 and 18 is exactly the same thing. 17 and 18, they, they are not in the book in a chronological sense. זה לא שאדם יבוא ויגיד, אה, לקראת סוף הצהרה הגדולה, יהיה בבל הגדולה, מה פתאום? It's not that you can look at it and see, oh, towards the end of the tribulation, that's where we have the big Babylon. No, not at all. כל אחרית הימים בנויה על התשתית. הבבל הזו היא תשתית שקיימת כבר היום, מתפתחת היום. This whole idea of the Babylon is, is a base that's already being built today, and the entire existing world of the time of the future tribulation is on this Babylon foundation. זה infrastructure, זה התשתית. It's the infrastructure, the foundation. שכל תקופת הצהרה יושבת עליה. That the entire time period of the... Uh, End times. of the end times is built upon the tribulation. בסדר, אז זה שאנחנו מדברים על זה, פרקים 17 ו-18, זאת לא אומרת, אה, זה יהיה בסוף, אלא זה כבר קיים היום ומתפתח. So the fact that we're talking about 17 and 18 doesn't mean that it is at this time, it means that it already exists today and it is being built towards that. אוקיי, okay. אז אנחנו עוד מעט נקרא את פרק, 17, פרק 18 שוב. אבל רק להזכיר לנו שבהתחלה בפרק 18 הייתה הכרזה על המשפט על בבל והאזהרה של אלוהים הנה הדרך להיפטר מהעונש. So we're going to read the chapter 18 soon but just to be reminded that this is the, the situation and this is the way to get rid of the punishment. אז היום אנחנו נמשיך מפסוק 6 uh, uh, והלאה אבל אנחנו נקרא את כל הפרק. So we will read the entire chapter but we're going to study from verse 6 and onwards. Because we finished until chapter verse 5 last time. So I'm reading the chapter. After that, I saw another man fall from heaven. ובית כלא לכל עוף טמא ומאוס, כי מיין חרון תזנותה שתו כל הגויים, ומלכי הארץ זנו עמה, וסוחרי הארץ התעשרו מעוצם מותרותיה. שמעתי קול אחר מן השמיים אומר, צאו ממנה עמי, פן תשתתפו בחטאותיה, ופן תקבלו ממכותיה, כי הגיעו חטאותיה עד השמיים, 
וזכר אלוהים את פשעיה. שלמו לה כגמול ששילמה גם היא, וכפלו לה כפליים כמעלליה. בכוס אשר מסכה, מסכו לה כפליים. במידה שרוממה עצמה והתענגה, כן תנו לה מכאוב האבל. כי אמרה בלבבה, יושבת אני, מלכה, אינני אלמנה, ואבל לא אראה. על כן ביום אחד תבואנה מכותיה מוות, אבל ורעב, ובאש תישרף. כי חזק אדוני אלוהים השופט אותה. ומלכי הארץ אשר זנו והתענגו איתה, יבכו ויספדו עליה, כי רותם את עשן שרפתה. מרחוק יעמדו מפני אימת עינויה ויאמרו, אוי, אוי, בבל, העיר הגדולה, העיר החזקה, כי בשעה אחת בא משפטך. גם סוחרי הארץ בוכים ומתאבלים עליה, כי אין קונה עוד את מטען סחורתם. מטען של זהב וכסף ואבן יקרה ופנינים ובוץ וארגמן ומשי ושני כל עץ בושם וכל כלי שנאב כל כלי מעץ יקר ומנחושת מברזל ומשיש כי נמון ועממון קטורת סמים מור ולבונה יין ושמן סולת וחיטה בקר וצאן סוסים ומרכבות עבדים ונפש אדם שר ממך פרי חמדת נפשך כל המותרות וכל נוצץ עבדו ממך, לא ימצאום עוד. סוחרי הדברים האלה אשר יתעשרו ממנה, יעמדו מרחוק מפני אימת עינויה, בוכים ומתאבלים ואומרים, אוי, אוי, העיר הגדולה לבושה שש וארגמן ושני, ומקושטת בזהב ואבן יקרה ופנינים, כי בשעה אחת אוכרב עושר גדול כזה. וכל רב חובל וכל הנוסע למחוז חפצו, גם מלאכים וכל אשר מלאכתם בים, עמדו מרחוק וצעקו בראותם את עשן שרפתה. מי בערים כעיר הגדולה? אמרו. הם זרקו עפר על ראשיהם וצעקו בבכי ויגון. אוי, אוי, העיר הגדולה אשר אשרו בא מעונה, כל בעלי האוניות בים, כי בשעה אחת אוכרבה. גילו עליה שמיים. גם קדושים ושליחים ונביאים, כי שפט אלוהים את משפטכם ממנה. ומלאך חזק אחד הרים אבן, כאבן רחיים גדולה, והשליך אותה לים באומרו, ככה תושלך בשצף בבל העיר הגדולה, ולא תימצא עוד. צלילי פורטי נבל, צלילי נוגני, נוגנים ומחללים בחלילים, וצלילי תוקעים בחצוצרות, לא יישמעו בך עוד. וכל אומן מכל אומנות לא יימצא בך עוד, ולא יישמע עוד בקרבך כל רחיים, אור מנורה לא יאיר בך עוד, וכל חתן וחלה לא יישמע בך עוד, כי סוחרייך היו נכבדי הארץ, ובכישופייך הוטעו כל הגויים. בה נמצא דם נביאים וקדושים, ודם כל אשר נטבחו עלי ארץ. אמן. After these things, I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was illuminated with his glory. And he cried out with a mighty voice, saying, Fallen, fallen is Babylon the great. She has become a dwelling place of demons and a prison of every unclean spirit and a prison of every unclean and hateful bird. For all the nations have drunk of the wine of the passion of her immorality, and the kings of the earth have committed acts of immorality with her, and the merchants of the earth have become rich by the wealth of her sensuality. I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, so that you will not participate in her sins and receive of her plagues. For her sins have piled up as high as heaven, and God has remembered her iniquities. Pay her back even as she has paid, and give back to her double according to her deeds. In the cup which she has mixed, mix twice as much for her, to the degree that she glorified herself and lived sensuously, to the same degree give her torment and mourning. For she says in her heart, I sit as a queen, and I am not a widow, and I will never see mourning. For this reason, in one day her plagues will come, pestilence and mourning and famine, and she will be burned up with fire, for the Lord who judges her is strong. And the kings of the earth... who committed acts of immorality and lived sensuously with her, will weep and lament over her when they see her, the smoke of her burning, standing at a distance because of the fear of her torment, saying, Woe, woe, the great city Babylon, the strong city, for in one hour your judgment has come. And the merchants of the earth weep and mourn over her because no one buys their cargoes anymore, 
cargoes of gold and silver and precious stone and pearls and fine linen and purple and silk and scarlet and every kind of uh, citron wood and every article of ivory and every article made from very costly wood and bronze and iron and marble and cinnamon and spice and incense and perfume and frankincense and wine and olive oil and fine flour and wheat and cattle and sheep and cargoes of horses and, and chariot and, and slaves and human lives. The fruit you long for has gone from you and all things that were luxurious and splendid have passed away from you and men will no longer find them. The merchants of these things who became rich from her will stand at a distance because of the fear of her torment, weeping and mourning, saying, Woe, woe, the great city, she who was clothed in fine linen and purple and scarlet and adorned with gold and precious stones and pearls. For in one hour such great wealth has been laid waste, and every shipmaster and every passenger and sailor and as many as make their living by the sea stood at a distance. I were crying out as they saw the smoke of her burning, saying, What city is like the great city? And they threw dust on their heads and were crying out, weeping and mourning, saying, Woe, woe, the great city in which all who had ships at sea became rich by her wealth, for in one hour she has been laid waste. Rejoice over her, O heaven, and your saints and apostles and prophets, because God has pronounced judgment for you against her. Then a strong angel took up a stone like a great millstone and threw it into the sea, saying, So will Babylon, the great city, be thrown down with violence and will not be found any longer. And the sound of harpists and musicians and flute players and trumpeters will not be heard in you any longer. And no craftsman of any craft will be found in you any longer. And the sound of a mill will not be heard in you any longer. And the light of a lamp will not shine in you any longer. And the voice of the bridegroom and bride will not be heard in you any longer. For your merchants were the great men of the earth, because all the nations were deceived by your sorcery. And in her was found the blood of prophets and of saints and of all who have been slain on earth. Amen. These are really difficult words. So, in previous lessons, we went through this until chapter, verse 5, so we're continuing from verse 6. God is a righteous judge. He doesn't get up in the morning and say, don't talk to me, I'm not in a mood. I, I have a bad mood today. After my coffee, let's talk after my coffee. Praise God, he's not like that. If anyone here is like that, change. I know, I'm not saying have tea instead of coffee. Change your character. If you need to you need to be nice even if people wake you up and start talking to you. That's all right. God is a righteous judge. He doesn't ask us to guess what he wants. He doesn't ask us to guess what he wants. A parent doesn't come home and give his kid a whack and says, why didn't you do this and that? He, but he didn't ask him to. A boss doesn't come and say to a worker, you're fired because you didn't do this, but that wasn't in the job description. Oh, I've had bosses like that, though. <laughs> You've been blessed. Uh, I would say that also in the army, also at, at Intel, I had bosses that were equivalent to my parents. Yeah. So I really praise God for that. Yeah. I don't take it for granted. Yeah. But God is not uh, a boss like that. No, he's better. And that's why when Elohim comes and takes an honor, it's always on the basis of what you need to know, what you said, and what you 
But when, when God comes and judges you, it's not because of something you didn't know. It is because of things that God has told you explicitly, and you knew exactly what you were supposed to be and do, and you didn't. רבותיי, אנחנו בפרק 18, אבל מה כתוב פרק 6 ופרק 9? We are in chapter 18 here, but what does it say in chapter 6 and in chapter 9? יושבי תבל ידעו שהעונשים זה זעם עשה, זה זעם אלוהים עליהם, ומה הם עשו? המשיכו דווקא לבחור ברע במקום בטוב. The people of the earth knew that the punishments that came over them was the wrath of the Lord, and they still didn't repent. אז אל תגיד לי, לא ידעתי, אתה ידעת, יופי ידעת. אז אל תגיד לי, לא ידעתי, אתה ידעת, יופי ידעת. לא כולם קראו בתנ״ך, אבל כולם יודעים שיש את הספר הזה. Not everyone has read the Bible, but everyone knows that this book exists. דה. אכלת אותה. So, it's accessible nowadays. You can't say that you didn't have a chance to read it. אם לא קראת את הספר, תסתכל החוצה, מה, אתה לא רואה את הבריאה? And if you don't read it, at least look outside, you don't see the creation? השמיים מספרים כבוד אלו, מעשה ידיו מגיד הרקיע. The heaven declares the glory of God. אין לאף אחד תירוץ. No one has an excuse. ולכן, רבותיי, כאשר אלוהים בא שופט, שאף אחד לא יבוא ויגיד, זה לא פייר! אין לא פייר אצלו, הוא לא יודע איך להיות לא פייר. So don't, when God comes and judges, you can't tell him that it, he's not being fair. There's no such thing as no, fa- no fair with God. He doesn't know how to not be fair. Elohim, he's always fair. Elohim or Elohim tzedek. He is a God of righteousness. Lachen, shen tachat shen, ayin tachat shen, uh, ayin, ze tzedek. Therefore, a tooth, an eye for an eye, a tooth for a tooth, that's righteousness. Ze tzedek. It's righteousness. L'adam is at the... It's justice. L'Elohim is at the right to be able to be able to be able to אבל אם הוא מחליט לעשות צדק, כפי שעשית, כך תקבל. God has the right to give grace, and he often does, but he also can give good justice. He can give you exactly what you deserve. בבל ידעה, בבל ידעה את קדושת אלוהים, Babylon... ולמרות זאת, תן לי, yeah, בבל ידעה את קדושת אלוהים, ולמרות זאת, הם בחרו ברע. Babylon knew the, um, the righteousness, they knew the justice of God, and they still chose evil. לכל אחד מאיתנו יש משהו שהוא ממש שונא. We all have something that we really hate. נכון. Right? למשל, לכל, הש... לכל הנשים יש משפט שהן כולן שונאות. For example, all the women, they have this, there's this sentence that they all hate. תירגעי. Calm down. <laughs> תירגעי. Calm אני down. לא רגוע. תירגעי. I'm calm. תירגעי. Calm כן. down. גם לבנים, יש משפטים, יש דברים שהם פשוט שונאים. And also guys, we have these, ver- these sentences that we really hate. לא יודע איזה, אבל יש. I don't know which one, but there are. באמת שיש. ואני לא פמיניסט, חבר'ה, אל תבואו אליהם בדברים האלה, זה לא משהו ככה. לא. הנה, אשתי בחדר השני, היא שומעת הכל. נכון, ענתי בובה? My wife is in the other room, she hears everything, right? My wife is right here. My wife is like the big brother, she's by the TV on the other side. אז רבותיי, גם לאלוהים יש דברים שגורמים לו אלרגיה. But God also has these things that causes him allergy, that he really hates. ממש, פריחה מיידית. Really, immediate, you know. Rush, immediate rush. Rush. קוראים לזה גאווה. And it's called pride. אוי, זה תמיד מזכיר לו את השטן. Because that reminds him of Satan. אלוהים שונא גאווה. He hates pride. כשאתה בא עם גאווה מולו, When you come against him with pride, כאילו אלוהים אומר, כאילו אלוהים תופס את הטיסה, רק שאני לא אפצה אותו את הצורה. God is like holding on to his, to his chair and like, I, I, keep me from <laughs> smacking him all over. <laughs> וכשאלוהים לא בא ומיד מכה אותנו, זה חסד. And when he doesn't do that right away, that's grace. זה חסד. It's grace. זה לא אישור להמשיך ברע. It's not a confirmation that you can continue to sin. זה חסד. It's grace. תגיד תודה שעדיין הראש שלך על הכתף. Say thank you that your head is still uh, screwed on and, and stop sinning. אבל באיזשהו שלב, גם אלוהים רב חסד חייב להיות צדיק. But at some point, even a God filled with mercy, with so much um, grace, has to do justice, he has to put an end to it. 
כי אחרת הוא יהיה שקרן. תחשבו על זה. אם אבא אומר לילד, תעשה שיעורי בית, אם לא, אתה לא הולך החוצה לשחק עם חברים. If the dad says to the kid, do her work, and if you don't, you don't get to go out and play with your friends. והילד לא עושה שיעור. And he doesn't do the whole work. ואבא ממשיך, אם לא תעשה, אתה לא תלך לשחק, אבל הילד הולך לשחק כל הזמן. And he continues to say, if you don't do her work, you don't go out to play with the, with the friends, but he does it anyway. מה הילד חושב על האבא? What, but he goes out and plays with the friends anyway, and dad doesn't say anything. What does the kid think about dad? הכלבים נובחים, השיירה עוברת. He's just... Barking, he doesn't actually do anything. I don't need to be worried. God cannot be like that. He needs to be just. He has to be just. When God postpones his punishment, it's grace. בואו ניקח את זה כחסד, take, ולא כדבר שמגיע לנו. Let's take that as grace and not as something that we deserve. כולנו פה ראויים למכה. We are all deserving of being beaten up by him. וזה לא קרה היום. And it didn't happen today. זה כאילו אומר, נתתי לך עוד יום לחזור בתשובה. It's like I gave you another, another day with a chance to repent. איך אני מנצל כל רגע להתיישר בקדושה. How do I use every moment that I have to straighten up and into holiness? למה אלוהים הביא כזו צרה גדולה שבסופה שני שליש מהעולם ימותו? What? למה אלוהים מביא כזה עונש וזעם גדול? Why does God give such a great punishment upon the world here that two thirds of the world's population will die? Why is he doing it? כי החטא הגיע עד השמיים. Because the sin came all the way up to heaven. כמו שקרה בסדום, כמו שקרה בבבל, ככה יקרה בבבל. Just like in Sodom, just like in, in Sodom and Gomorrah, just with the, uh, the flood, that's what's going to happen with Babylon. יש לנו עוד מקום בתנ״ך ששם יש בקשה לעין תחת עין בצורה מאוד מחרידה. We have another place in the Bible where it says about an eye for an eye very, in a very scary way. תהילים 137. פסוקים שבע ותשע. הכותב, זה נכתב אחרי החזרה מגלות. אלוהים, בבקשה, תיקח את התינוקות של הבבלים והאדומים, הם היו ביחד בחבילה הזאת, ותנפץ את זה אל הסלע. וזה כתוב בתנ״ך! of the Babylonians and the Edomites and crush their skulls against the... The again, rock. Against ag- the rock. Against the rock. That's in the Bible. What is that? Not a chesed? Is that a God of grace? Yes. Yeah. Why is it there? Why is it there? כי זה מה שהבבלים והאדומים עשו לבני יהודה שהם באו לכבוש. למה לדבר היסטוריה? בואו נחזור לשביעי באוקטובר. We don't even need to speak about history for that. We can just go back to the October the 7th. לפני ארבעה חודשים. It happened four months ago. כי זה בדיוק אותו זרע עמלק. Because it's the same seed of עמלק. אותו הלך מחשבה. The same kind of thinking. התנ״ך מתאים לכל יום. אין ישן וחדש. There's nothing old and new, the Bible is always relevant. כי האנשים אותם אנשים. Because the people are the same people. חטא זה חטא. Sin is a sin. זה האופי שלנו. It's our character. לכן כאשר אלוהים בא ואומר את זה, זה לא בגלל שהוא אלוהים אכזר, הוא yeah. אלוהים צדיק, ואנחנו רק צריכים לנצל כל יום של חסד לחזור בתשובה. Therefore when God says it, it's not because he's a cruel God, it's because he's a just God. and he's giving us grace and time to repent. He says in, uh, in the book of uh, Proverbs, chapter, chapter 16, verse 18, Pride goes before destruction, and a haughty spirit before stumbling. What happens before the destruction? Pride. 
אז איך אני מונע זעם אלוהים? So how do I avoid God's wrath? אל תיכנס לגאווה. Don't get into pride. תישאר ענב לפני אלוהים. Stay humble before the Lord. ומה זאת אומרת ענב לפני אלוהים? How do you, how are you humble before the Lord? כבד את דברו כמנחה לחייך, respect, ותעשה את זה מתוך יראה ואהבה. Respect his word as a guide for your life. אז אלוהים מפרט בפסוקים 6 עד 8 את המשפט. So in verses 6 to 8 he is going through he is uh, detailing the uh, judgment כמו שאסטה יאסולה what she did will be done to her כמו שיתנהגה ככה יתנהגו כלפיה the way she acted will be acted upon her מה יאסטה what did she do איך יתנהגה how did she act היא רוממה את עצמה she she uh, elevated herself במקום לרומם את אלוהים instead of elevating god הם רוממו את שר המשיח שהוא בן אדם במקום לרומם את המשיח האמיתי. They elevated the Antichrist who is a, per, who is a human instead of elevating the actual Messiah. הם השתחוו לנברא במקום לבורא. They uh, bowed down to uh, the created and not the creator. יופי, בוא ניקח את זה הביתה. Let's take this home. את מי אתה מרומם? Who do are you um, lift up? Who, who do you Raise lift up? Them. Who are you raising? האם זה הילדים שלך? Your kids? העבודה שלך, your work, איזשהו אליל שאתה רואה בחדשות או בטיק טוק, some sort of um, idol that you're seeing on טיק טוק or on the news, או אלוהים, or are you elevating God? חבר'ה, כל מה שלא ישוע במרכז שלנו, הוא מוריד את ישוע ומבזבז לנו זמן. anything that doesn't have Jesus at the focus in the center is wasting our time and putting him aside. He says that she's living in sensuality. What does that mean? She wants, only wants to add things that adds to her, um, lusts. To her lusts. There's nothing bad with being happy. אין רע בלשבת במסעדה טובה ולאכול את סטייק החיים שלך. There's nothing bad with sitting at a good restaurant and having an amazing steak. זה לא מה שזה אומר. But that's not what it's talking about here. אבל אם כל מה שיש לך בראש, רק את המסעדה טובה, אני לא אלך עם הפשוט הזה כי רק אני רוצה, למה? כי זה מה ש... אם זה הפוקוס של החיים שלך... אתה בדיוק כמו השטן והחברים שלו. But if that is your only focus, I only want the... great pleasures of life, I only want that steak, I only want this restaurant, then that is the kind of pride that Satan has. That is the dangerous, where you're in dangerous waters. ושוב, כאן מדובר במיוחד במילה תאוות, זה לא רק על אוכל, זה לספק את הצרכים, גם המיניים, גם תאוות. תאווה, לא משנה איך תראה את זה, זה בקונטקסט שלילי. זה לספק תאוות לא מוסריות גם כן. Yeah. And when it says sensuous and lust, of course, it's not just about food. It's also about all kinds of uh, fulfilling, um, fulfilling uh, needs, whether sexual or others, that are uh, in, in a, in a um, sinful and uh, a negative context. There are believers that when they go through a problem and a problem, go from there, God has never been to the devil. There are people, there are believers who as soon as they get into some sort of difficulty, it's, oh, you have to run away from that because God hasn't called me to suffer. Yes, no, there's a, there, 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 there's a difficulty, it's not for me. I have to get away from it. Where did God promise that you shouldn't have problems? רק כמו בהוואי, תנו לך פרחים ליד הרגליים. Show me one verse where God is promising us that wherever we go it will be Hawaii and uh, flowers wherever we go. אין פסוק כזה. There's no such verse. ההפך נכון. The opposite is true. כל החיים בחסידות ירדפו. Anyone who lives in, uh, in righteousness will be persecuted. אדרבה, כאשר ישנם קשיים בתוך השירות שלנו, זה גורם לנו לבחון את דרכנו, לוודא שאני הולך צמוד לדבר אדוני, ואם כן, אז להמשיך, כי ככה אלוהים רוצה שנחווה את הכוח הריבוני שלו. Even more so, if we go according to his will and we go through difficulties and problems, that forces us to examine ourselves, making sure that I am on the right way, and if I am, I continue, because that's how I know that God is purifying me. רבותיי, 
הצרות שבחיים שלנו, אני לא מדבר על זעם אלוהים, אני מדבר על קשיים בחיים. The problems that we go through in life, and I'm not talking about when God's wrath is poured out, I'm talking about difficulties that we go through as believers. זה חלק מהבית ספר הרוחני שלנו. That's part of our spiritual school. ככה אנחנו מתנסים באלוהים. That's how we uh, experience God. למה אלוהים שם לפני משה את ים סוף? Why did God put the, the, the Red Sea in front of Moses? כדי ללמד את משה שאתה מגיע למצבים שאתה לא יכול, אלוהים יכול, ואז אלוהים פתח לו את הים. To show Moses that when you get to places where you can't continue in your own strength, God can do miracles. God can have you make it go through. כי אחרת מה אתה צריך את אלוהים? הכל תלוי בכוח שלך. Otherwise, why do you need God if you do everything in your own strength? ניקח את יעקב. Let's take Jacob. Let's take Jacob. I love him. חבר'ה, יעקב היה שוורצנגר. Jacob was like a Schwarzenegger. בומבה של חזק. He was really strong. תראו שמדובר עליו, לקח את האבן מעל הבאר, הביא את כל האנשים שלו, הביא אותם על הגמלים. הבן אדם הזה זה באמת שוורצנגר. If you read what he did, when there, it was too heavy of a stone that they couldn't bring all the cheese, he just lifted it on his own, what they usually need like 10 guys for. He lifted it on his own, gave uh, water to all the camels. He was amazing. היה קל ליעקב לבטוח בחוכמה שלו ובכוח שלו וברכוש שלו. It was easy for Jacob to trust his own strength, his own uh, cleverness, his own... Uh, Um, his own possessions. אז מה wealth. אלוהים עשה לו? So what did God do to him? נגע בו. He hit him. הפך אותו לנכה. And made him uh, handicapped. שם לו פתק כזה על האוטו. Gave him this extra sticker on the car. למה? Why? כי כשהוא היה נכה... הוא היה צריך יותר לסמוך על אלוהים. Because the moment he got, went limp and got more handicapped, he needed to trust God more. יש עוד הרבה לסיפור הזה. There's a lot more to that story. שאול גם היה גאון. Uh, שאול המלך? פול, פול, פול. פול, oh, Paul the Apostle also, he was a genius. אז אלוהים היה צריך לעצב את האופי שלו. So God had to um, uh, shape. shape his, uh, his characters. אז הוא הביא לו הרבה צרות בחיים. So he gave him a lot of troubles in life. עד כדי כך ששאול אמר, וואו, בחולשה תושלם גבורתי. So much that Paul eventually said, in my weakness, God's strength, God's, what? God's strength is perfected. אבל אנשי בבל לא חיפשו לסבול עבור האדון. But the people of Babylon here didn't look to suffer for the Lord. They didn't, they didn't look for a holy life that would also bring some troubles. Also, don't forget that if they were earning a lot of money and doing business, that means that they were all, all had the, sign, the, the, mark the mark of, of the, the beast. beast on them. And anyone with the mark of the beast And anyone with the mark of the beast Was, is not uh, saved. And he is under the wrath of God. They didn't have the spirit of God, but the spirit of Satan. Now don't misunderstand, they were filled with a religious fervor, but empty of God. תכף נראה את זה, זה we'll מאוד מעניין. We'll see it soon, you'll see it. מאוד מעניין. היה להם גם גאווה, אבל שוב, זה כבר נגענו בנושא הזה. They had pride, but we've already talked about that. אז מה העונש על יושבי בבל? So what is the punishment that comes upon the people of Babylon? כל מה שהם בטחו שלא יהיה להם, בא להם, אבל ביום אחד! Everything that they trusted that they would never have to experience, it all came over them in one day. אלמנות ואבל. Widowhood, widowhood. Widowhood and mourning. ביום אחד! In one day. אבל תראו את בבל הענקית, וואו, איך זה יכול להיות? בשביל אלוהים זה קטן. But look at this big city of Babylon, how is that possible? Oh, for God it's easy. הם היו בטוחים שהם מוגנים מזה. They were לא sure... רק שאתם לא מוגנים, ביום אחד זה יבוא. They were sure that they were protected from it, not just that they were not protected, it came in one day. הצרות תהיינה שבע שנים, אבל ההרס של בבל החדשה, ביום אחד. The uh, tribulation is seven years. But the destruction of Babylon is one day. 
ארבע פעמים כתוב ביום אחד. Four times here it says in one day. למה אלוהים מתכוון? What does God mean? הצום. If your mom tell you take the garbage and throw it out, what does she really mean? Literally or metaphorically? <laughs> does she really... No, 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 believe me literally. And when your mom tells you take the garbage and put it outside, she really mean exactly as it says, correct or not? שאם היא אומרת להוציא את הזבל, היא מתכוונת לזה באמת, או שזה מטאפורה? נכון. זה באמת. כי אם לא, העונש הוא לא מטאפורי, הוא מאוד מציאותי. Because if not, the punishment is not a metaphor, it's very real. נכון, נכון, כן. Of course. ולכן, כשדבר אלוהים אומר ארבע פעמים, ביום אחד! So when the word of God says, in one day, and it says it four times, תנחשו. Guess what it means. תנחשו. למה אלוהים מתכוון? What might it mean? תודה. Thank you. אתם ממש זועקים את המשמעות. You are really screaming out the meaning. וזה נכון. It really means one day, it's true. אחד מהכללים לפענח את דבר אדוני, לראות מילים שחוזרות, דגש. רבותיי, אלוהים לא משחק, אלוהים אמיתי. One of the ways to interpret the word of God is when something comes up a number of times, pay a speci- special attention to it. God is not joking around, it's real. ויש לי את הביטחון שזעם אלוהים אינו עליי. And I have security to know that God's wrath is not upon me. God's wrath is upon the wicked ones, not upon the congregation. He's taking, the, uh, he is taking his congregation to him in the rapture before the tribulation starts. Like he did with Noah. Like he did with Sodom and Gomorrah. לא משתנים. Because principles don't change. לא משתנים. They don't change. זה היופי באלוהי אמת. That is the wonderful thing with the true God. אבל כשאני רואה את הדבר הזה, מה זה אומר לי? So when I see this, what does that mean to me? מה אני לוקח הביתה? What do I take home from this? מה הכותרת של השיעור הזה? What is the title of this lesson? הסר בבל מלבך. Remove Babylon from your heart. זה בא ממשפט בעברית, הסר דאגה מלבך, נכון? It comes from this Hebrew expression of, that means don't worry, it is remove worry from your heart. So we're saying remove Babylon from your heart. הסר בבל מלבך. Remove Babylon from your heart. תשים את הגאווה בחוץ. Put the pride outside. גם בחיי הנישואים. Also in marriage. דווקא בחיי הנישואים. Maybe specifically in marriage. כי זה הבסיס של התא המשפחתי הקהילתי גם כן. Because that's the basics. of the building blocks of the congregation of the family units. Abba and Ima, Ikanu, Tazkiru Gehava, Ze lo shave, lo mishtalem. Remove pride. It, uh, it's not worth it. Humble yourselves. Anachnu neshalem ba'iladim shelanu. We're gonna pay with the life of our kids. Ba'edut shelanu. With our uh, testimony. Ba'alim anava, nashim anava, kulanu ba'anava lifnei dvaro. Husbands, humility, wives, humility, all of us. Okay. בפסוקים 9 עד 19 זה ההספד על בבל. From verses 9-19 we see the mourning over the fallen Babylon. אנחנו כבר קראנו את הפסוקים. We've already read the verses. אני עשיתי לי, כתבתי לי, אבוי לאבלות שכזו. And I've written uh, a title for this of uh, woe to this kind of woeing. איפה יש לנו דוגמה מהתנ״ך? Where do we have an example in the Old Testament? בזכריה פרק 7, אני חושב. I think in Zechariah chapter 7. Yes. אחרי שהם חזרו מבבל, When they come back from Babylon, התחילו לבנות את ירושלים, את המקדש. They started to rebuild the Jerusalem and rebuild the temple. אז הגיעה משלחת לירושלים מבית אל. And uh, people came to Jerusalem from בית אל. מה השאלה? What's the question? לאחר שחזרנו מגלות ואנחנו בונים בחזרת ירושלים, האם יש צורך להמשיך ולשמור את הצומות, צום גדליהו, צום תשעה באב, צום זה, צום זה, צום זה וצום ההוא? Yeah, so they are asking Zechariah, well since we came back from Babylon now, do we need to continue to keep these uh, morning rituals that we have been doing, the, the תשעה באב, the גדליה fast, the עשרה בטבת and י"ז בתמוז, all these fasts that we have to commemorate the destruction of the temple of the Babylonians. Do we keep them or do we not? תבינו, כל הדברים האלה היו המצאות שלהם, לא מה שאלוהים ציווה. Now God didn't tell them to keep these fasts, they, they, they made them up. 
What did God answer them? Beslang. In uh, in slang. In slang. Ufuli my name. Get out of here. Lama. Why? אתם לא בוכים על כך שחטאתם ולכן נהר סייר ומתו אנשים, אתם בוכים כי לקחו לכם את הצעצוע, את הלגו, את המקדש. עכשיו אתם רוצים את המקדש בחזרה, אתם פשוט רוצים את הזהות היהודית שלכם. אתם לא בוכים כי הרסתם לי את הנפש. You're not mourning because you uh, sinned against me and you are sorry for your sins. You are mourning because your wealth and your temple was destroyed and it was taken away from you. You are mourning over what you lost. You are not mourning over the... Uh, the reason you lost it. You're, you're more, not mourning over the reason you lost it. You are mourning over that it's so important for this Jewish identity, but you are not mourning over that you hurt God, that you hurt me, that you, are, you violated my commandments. ושימו לב על מה הם בוכים. And look what they are crying over. אוי זהב! Oh no, all the gold. אוי, הם, 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 הקריפטו שלי. Oh no, my cryptocurrency. או, החנויות שלי. Oh no, my, my stores. האוניות שלי. Oh, my, my ships. המלונות שלי. The, the hotels I built there. העסקים שלי. My businesses. Oh, no. Oh, no. אני עומד להתאבד. I'm, 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 I'm gonna commit suicide after this. האם יש פה איזה פסוק שאומר, אוי לא, חטאתי לאלוהים? Is there any verse here that says, oh no, we sinned against God? לא. No. אין שום חזרה על חטא. There's no um, repentance. repentance of their sin. אין שום מועקה. כי הרסתי את הלב של אלוהים. There's no repentance over having uh, hurt God's heart. כשאתה חוזר בתשובה, למה אתה עושה את זה? כי עכשיו אשתך כועסת, או עכשיו uh, פוטרת מהעבודה, או עכשיו זה, או שבאמת אתה מודה על חטא ומתנצל ומבקש לא לעשות את אותו חטא שוב פעם. When you repent from a... terrible sin do you repent because you're really sorry about the sin or do you do it because you were fired from work and because your wife wants to divorce you because of the sin or do you repent for real and actually sorry for the sin that you committed only, only that kind of actual repentance actually means anything otherwise you're just fooling yourself and others and that's not Um, surprising. It's not surprising. Why? <laughs> Let's see who these people who are mourning, who they are. The kings of the earth and the merchants of the earth. They can be uh, in these positions only if they have the mark of the beast. Un- unrepentant sinners, non-believers. People who bow down to the Antichrist. הם שבויים באופי הבשר, אין בהם רוח אלוהים. They are stuck in the, they don't have the spirit of God, they are stuck in the, um, in the flesh. שימו לב, זה משהו ממש מדהים. Um, על מה הם בוכים? Notice, this is amazing. What, what are they crying over? What are they woeing over? זהב, כסף, פנינים, ארגמן, משי, עץ טוב. רבותיי, gold, silver, precious stone, pearls, fine linen. מה קראנו פרשת השבוע היום? What did we read in the portion of the week today? גם המשכן בנוי מזה. Also, the tabernacle was built from this. רבותיי, אז מה ההבדל so בין what, זה לבין האוצר שבמשכן? What's the difference between this and the treasure that's in the tabernacle? אם האוצר של האנשים הוא לא רוח אלוהים, כל השאר הוא זבל. Because if people's treasure is not uh, with God it, himself, it's not God himself, then everything else is not worth anything. מה שמבטיח את הבניין זה מה שיש בלב, ולא כמה יהלומים או כמה דולרים תקועים בו. What promises a successful building is how much, um, what you have in your heart 
and not how many diamonds and how many dollars you invest in it. עכשיו השאלה היא, Now the question is, כמה חזק הבית שלך? How strong is your house? כמה חזק הבית שלך? How strong is your home? ואל תגיד לי יש לי מיליון בבנק, זה כל כך כל כך לא רלוונטי. And don't say I have a million dollars in the bank because that's not relevant. כמה חזק הבית שלך? How strong is your house? מתי פרק 7, 23 עד 27. מתי 7. 23 to 27. כל מי ששומע ועושה, הבית שלו יהיה כעל הסלע. רוחות, גשמים, אתה תעמוד. רבותיי, החוזק שלנו הוא עד כמה אנחנו טמונים. Our strength is how strong we are rooted in Jesus Christ. יש עוד דבר פה בפסוקים 12 ו-13, מפרטים 28 פרטי מסחר. There's another thing here in verses 12 and 13, they are going through, כמה אמרת? 28 פרטי מסחר. 28 different um, items. goods or items of, uh, um, of business are being uh, mentioned. ומה יש בסוף? And what's at the end? עבדים ונפש אדם. Slaves and human lives. וואו. חבר'ה, זה לא ספר שמתאר מה היה בעבר. This, זה אירוע שיהיה בעתיד. This is not a book that is describing what happened in the past. This is a book that's describing something that will happen in the future. אה. Ah. ואתם חשבתם שהסדרה שורשים זה רק היסטוריה? And you thought that... אנשים לא לומדים מהיסטוריה. הם חוזרים על אותן טעויות, לכן הם יחטפו את אותם עונשים. אז מי הם אותם עבדים? תחזרו לפרק 13. מי שלא לוקח את התו החיה, הוא... לא יכול לעשות עסקים, לא יכול לקנות, לא יכול שום דבר, אז משתמשים, אם לא הורגים אותו, משתמשים בחיים שלו כעבד. Whoever refuses the mark of the beast cannot do any kind of business, he cannot purchase, he cannot sell. So if they don't kill him, they will probably use him as a slave. רבותיי, אפשר לא להיות בתקופה ההיא. We can, we don't have to live during this period of time. If you today cry out to Jesus as your Lord and Savior, you will be taken in the rapture before this happens. Because God's wrath is only on the evil ones, not on his chosen. God always has security exits. God always has these security exits. אבל יש נקודה שכבר אין דלתות כאלה. אל תהיה טיפש, תעשה את זה היום. וואו, אז תראו איך בפסוקים 14 עד 19 הם כל כך מצטערים על מה? על נכסים, לא על אנשים. מה שני המצוות העיקריות בתורה? What are the two main commandments of the Torah? תאהב את האדוני ותאהב את האדם. Love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as yourself. לא זה ולא זה יש להם. They have not that nor that. איך אתה יכול לקחת עבד ולהתייחס אליו כעבד? How can you take a slave and uh, treat him as a slave? בתקופה הזו. At this time. ולהגיד אני מקיים תורה. And say that you keep the Torah, that you keep the Bible. אני מתכוון לעתיד, מתכוון למצב הזה בעתיד. I'm talking about this happening in the future. גם בתורה, כשהיה לך עבד, also in the time of the Torah, in the Bible, when you had, if you had a slave, התורה נותנת חוקים איך להתנהג עם עבדים. The Torah is giving very explicit and detailed rules how to treat a slave. זה לא גוש בשר. It's not a piece of meat. זה לא גוש בשר. It's not. מעולם לא היה ולא יהיה. It never was and never will be. אז גם אנחנו צריכים לשים לב על החיים שלנו, את מה אנחנו משרתים, את הכסף, את הרכוש, 
או משתמשים בזה לכבוד אלוהים. So we also need to see what we are serving, if we are uh, serving our money and our wealth, or if we are serving God. אם אנחנו בונים את ההשקעה שלנו על דברים נצחיים, הם לא יהרסו. If we are building our investment on eternal things, it will not be destroyed. ביסור. Um, Evangelism. Evangelism. עדות אישית. Personal testimonies. הפרי שזה יוביל. The fruit that it will give. ل- ل- לעזור בפעילויות הקהילה. Helping with the congregation's uh, activities. ل- להועיל אחד לשני. Helping one another. איך ייתכן שמשפחה אחת תקועה בחובות, לא בגלל שהם רעים, אלא בגלל שאין להם, ואין להם עבודה מכניסה כמו אחרים. האחרים חוגגים על הסטייקים, ואלה מחפשים בזבל אם יש עוד משהו. איך ייתכן בקהילה אחת דבר כזה? How can it exist in one congregation that there is one family that can't, that can't, that can't close the month, that don't have enough money for food, and not because they did anything wrong, but because they can't find a job? No, it cannot and find a job that gives so much that income. Gives in that enough sense. income. And they are looking in trash for spare anything that they can eat while another family is celebrating on steaks and wine. How, how can those two exist in the same congregation without something happening? I have, nothing, I have nothing against steaks. You know me. אבל לאכול את הסטייק ולראות את השני מנקה ואוסף מהזבל, לא יהיה. לא יהיה. אבל איתנו את הסטייק ולראות את השני מנקה ואוסף מהזבל, זה לא יהיה. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. לא בבית ולא בקהילה. לא בבית ולא בקהילה. לא בבית ולא בקונגרגציה. וזו אחריות של כל אחד מאיתנו. וזו אחריות של כל אחד מאיתנו. וזו אחריות של כל אחד מאיתנו. מה שנשקיע בשדה הרוח יישאר לעד. מה שנשקיע בשדה הרוח יישאר לעד. מה שנשקיע בשדה הרוח יישאר לעד. מה שמושקע בשדה הבשר, תראו מה בסוף קורה, זה נעלם, נהרס. What we saw in the field of, of, the, of the flesh, it, you see what will happen, it will all go away, it doesn't stay. אני אמשיך, uh, פסוקים 20 ו- uh, עד 23 א', זה דין בבל הושלם. I'll continue, verses 20-23 is the completion of the judgment upon Babylon. גילו עליה השמיים! רק רגע, מה קורה בארץ? מה שנקרא שואה. ובשמיים, חגיגה. Rejoice over her, O oh heaven, wait a minute. On earth, this is like a holocaust, this is woes. And in the heaven, they're rejoicing. נראה לכם שבשמיים אנשים עם גוף חדש חוגגים על משהו שהוא לא צודק? Do you think that people in heaven, people with a new body that have been, resurre- that, that are, do you think that they are going to, um, Rejoice over something that is not righteous, that is not just. הם חגגו, אבל החגיגה שלהם בארץ הייתה זמנית. They rejoiced, but their rejoicing on earth was temporary. החגיגה בשמיים תהיה נצחית. The rejoicing in heaven is forever. איזה כרטיס אתה מעוניין לקנות? Which uh, ticket do you want? ארצי או שמימי? The temporary earthly one or the eternal heavenly one? הכנתי את האוטו בחניה של הסופרמרקט. I parked the car next to the supermarket. באתי ובום, יש בנט כזה לתוך הפח של האוטו. I came and wow, there's a bent on the, in the side of the car. מה קרה? What happened? כנראה איזה מישהו לקח את עגלת סופרמרקט, ובמקום לשים בה מקום, זרק אותה ככה, והיא, אתם מכירים עגלות של סופרמרקט? הן אף פעם לא מאוזנות. ובום נכנס לאוטו. So apparently someone took a, a cart from the supermarket and instead of putting it where it should belong, just threw it away and you know how they go, they never go straight and apparently crashed into my car. אם מישהו מכם חושב שהוא השאיר מספר טלפון, אפילו של השכנה שלו, תשכחו מזה. If anyone thinks that he left me a phone number or anything, then forget it. <laughs> וכשהם משאירים... בדרך כלל הם עשירים כדי שהאחרים יחשבו שהם עושים נכון, אבל הטלפון לא קיים, או לא שלהם. And when they do leave a phone number or a, or a little note, they usually leave a fake number, so that people around will think that they're leaving a number, but then they're just running away from this possibility. זה מעצבן. That's annoying. נכון, עצון? Right? למי אני אפנה? Who do I turn to? אין לי מספר טלפון, אין לי שום דבר. I have no phone number, I have nothing. גם כשאתה פונה לביטוח, אלף הדולר הראשונים עליך. 
Even when you turn to your insurance, the first $1,000 is uh, out of your pocket. Elohim, you God, you know exactly who it is. What can I do? The, the uh, mills of justice, they mill slowly, but they do. ולפעמים אין לנו ברירה לראות את חוסר הצדק ולומר אלוהים אני מניח את זה אצלך אתה תעשה צדק. And sometimes we just don't have a choice but to just see the injustice for what it is and say God I leave this in your hands do it with it what you will. כל מי שנוהג בישראל מרגיש את זה. Anyone who is driving in Israel knows about this. ורבותיי עלינו לאמץ את אותה גישה אנחנו רואים חוסר צדק לא לתת לזה להרוס את השלום שלנו, לחזור בחזרה לאלוהים, לברכה שלו, ולהישאר שם. And we need to accept this, uh, adopt this, um, uh, attitude. this attitude of, Lord, when we see injustice, Lord, we put this in your hands, and we let it go, and we keep on living in, uh, in his grace. שני דברים שם, אחד, האם בבל זה באמת בבל? So two things that I want to say about this. Babylon, is it really Babylon? האם זה באמת עיר או שמשהו סימבולי? Is it actually the city Babylon or is it something symbolic? תראו, אם לא היה כתוב בבל בתנ״ך באף מקום, אז, ולא היה את זה במציאות, אז בוודאי זה מטאפורי סמלי. אבל יש בבל שם, והייתה בבל שם, אז מה אתה רוצה? Uh, if, if, if Babylon hadn't been mentioned, or if it's not a real place or anything like that, then we might have talked about it as, well, it's probably metaphoric. But there, it is mentioned a lot of times in the Bible, and it does exist, did exist as a, as a city, so... <laughs> ו- ועוד דבר, לפני 50 שנה... אני זוכר, לימדתי את ספר ההתגלות לפני 32 שנים. I remember when I was teaching from the book of Revelation maybe 30 years ago. זו הפעם השלישית. This is the third time I'm going through it, by the way. בבל, הנסיכויות האמירויות וכל החבר'ה שם במפרץ הפרסי, הם באמת היו חיים באוהלים. The, it was hard to imagine that Babylon would one day maybe become a big city because I mean, you would look at all the countries there and everyone were living in uh, tents, but now look at the United Arab Emirates. Back then, 30 years ago, yeah, they, they, were, they were pretty rich from all the oil, but they were living in the desert, they were living in tents. So if you're going a hundred years back and even more, it was very easy for the interpreters of old to see this and say, no, Babylon has to be some sort of metaphor. It can't be the actual Babylon. Jerusalem, Roma, New York, the Nach, take what you want. Jerusalem and Rome, that has to mean New York, Los Angeles, whatever. They, they make up whatever. But look at Babylon now. עסקים גדולים שאין להם שם משרד לא נחשבים. Big, um, l- l- big companies that don't have an office there are not counted. If they don't have an office in the Emirates, you mean? כן, באזור yeah. שם, it's Babylon. In yeah. so, היום זה מחולק לכמה מדינות, אבל זה אזור, אותו אזור. It's the same area as Babylon, yeah. אז אישית... אני מעדיף להיחשב בין המטומטמים שמקבלים את התנ״ך כפי שהוא. I personally prefer to be counted among the stupid people who believe the Bible means what it says. כאשר it makes sense, don't look for another sense. When it makes sense, don't look for another sense. בדיוק, תרגום נהדר. I know. עכשיו. עכשיו, הוא אומר פה, בבל תיהרס ביום אחד. And now he says here that Babylon will be destroyed in one day. איך אפשר להרוס מקום כזה ביום אחד? How can you destroy a place like that in just one day? גם את הירושימה, את נגסקי, הרסו ביום אחד. Well, they, they destroyed הירושימה and נגסקי in one day. זה אסון. It's a disaster. אבל זה קרה ביום אחד. But it happened in one day. אם מחר אלוהים יעשה איזה צונאמי ענק, איזה מטאור ייפול מהשמיים, כן. כל בבל יכולה להימחק ביום אחד. If tomorrow God brings a huge tsunami or a meteor or whatever, yes, all of Babylon can be destroyed in one day. רבותיי, בואו לא נטיל את המגבלות שלנו גם על אלוהים. איך הוא יעשה ביום אחד? 
Let's not take our own limitations and throw them onto God. How can he do it in one day? Of course he can. Why does he bring such a punishment? Because they uh, poured out the blood of the prophets and the holy ones. Elohim said to Cain, Dam Achicha. God said to Cain, I hear the blood of your brother from the ground. Do you want to, ima- you want to imagine how the ground is crying for God today and yesterday and tomorrow? Will God always sit on the side and not intervene? No. No. One day he will do exactly what he did at the Tower of Babylon. But in a way that it will not be possible to redo the sin. And every mouth will say hallelujah. But that is for the next lesson. So to sum it up, Babylon and Sodom and Gomorrah is not just a physical place, but it's also a way of thinking and it's a situation that's in your heart. Do you have a Tower of Babylon in your life? Do you have a different security, a different thought process that is separate from God? Or is the Lord Jesus the foundation of your faith? So please remove Babylon from your heart. When you read the book of Revelation, it's very easy to reach this conclusion that, well, punishment is just for the sinners. It's only for the people who reject Jesus. It's true that the wrath of God will only be on the wicked. But God's judgment also starts from home. And he disciplines us. It's not wrath, it's discipline, but it can be similarly difficult. Just ask Job. Job was not under the wrath of God. It was not because his, he had greater sins than we do. God wanted to teach a principle. Not every difficulty is because you are worse or a worse sinner than your neighbor. In the situation of Job, it was the opposite. He was the most righteous. And he was put there to show us today how a suffering um, Suffering righteous person should act. So we don't have a promise of not having problems. On the opposite opposite is true. It can can happen. And therefore, our duty is to make sure that when we do go through difficulties that it doesn't happen because of a sin. Every day, uh, repent of our sins and uh, go forward without them. We are doing the Lord's Supper only once a month, but we need to do it personally a few times a day. Third point. When sinful people are punished and they're losing profits, they are crying over their lost profit and their lost possessions. They're, they're not crying over how they sinned and that they deserve what, they ha- what happened to them. But if when you are getting a hit by God and you actually 
repent, you examine your heart and you repent. באמת, לבחון את עצמנו כדי שזה לא יבוא בגלל חטא. Then that, that we really need to do that. We need to repent and make sure that when we are punished by, that when something happens, that it is not a punishment for something we did. גם הורים מענישים ילד. Also parents punish their kids. לא בגלל שהם שונאים אותו. Not because they hate the kids. כי הם רוצים שהוא יהיה יותר טוב. But because they want the kid to be better. נכון. נכון. Right? Remind him when... <laughs> נקודה רביעית. Fourth point. אנשי בבל השאירו אחריהם הרס ושמד. The people of Babylon left behind them a trail of destruction. אבא, אמא, מה אתם משאירים אחריכם? Parents, what are you leaving behind you? רווק ורווקה, מה אתם משאירים אחריכם? Single people, what are you leaving behind you? מנו, מה אתה משאיר אחריך? מנו, what are you leaving? What's the legacy you're leaving behind? בואו נסיר בבל מליבנו ביחד. Let's remove Babylon from our hearts together. Amen. Amen.